this is not just a victory of uh, Media One uh, channel. Uh, this is the victory of uh, 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 all independent uh, uh, media organizations in the country. Hello, everyone. Uh, welcome to South First Conversations. Uh, today we have a special guest. Namalda Kode or the Pramod Raman. Pramod Raman is a Malayalam introduction to Avisham. Under the Nikit Onilla, the Kelavakum television loader, Supersidan, it loves you, journalist, editor. Adelibri, Adinodapan, the never novelist to Udiana. They have so. So, uh, we will be discussing today mainly on the uh, lifting on the ban which was there on, on Media One by the Supreme Court uh, two days ago. Uh, so, uh, Pramod Raman, uh, welcome to South First Conversations. Thank you. Uh, so, uh, one hashtag which has been Trending or hashtag trendy in the hashtag and the media won and on a judgment to another session. So, uh, here Supreme Court judgment in implication at Engineer Garden, other than the other kitty or media fraternity in the kitty or support. Okay, Engineer, see it count. Actually, uh, to begin with, uh, even uh, Supreme Court with the media won. Now screen the first breaking news came along with this particular title, Media One. Because this is not just a victory of Media One channel, this is the victory of all independent media organizations in the country. Sadhya Maidil Yangal Kavili Sando Shonda, um Yangalde Porata, Yangal Devil you fight uh in your nala result Undakan Karinal Valley Sando Shonda and uh, to read the judgment uh, one will get the full idea of how how deeply the Supreme Court has dealt with uh, all the aspects of media freedom as well as some pertaining issues like national security and uh, sealed cover jurisprudence, etc. etc. So um I believe uh, that uh, um, uh, in post-independent India, you have uh, many judgments uh, on uh, freedom of the press, but this one has a special uh, position, I mean, maybe a special significance uh, in those uh, judgments because it, it, dealt with the, it dealt with a wide lot of uh, issues uh, uh, regarding press freedom. Media fraternity support in a good some sari came to any reaction. You know, back in January thirty first, twenty twenty two. Yes, Anna, you left some pressure will go on. On the summit, the name, Kerala claim, they say the claim, Ella Makimul, Nangalai Bantapur game, Purna, my solidarity per cavity in Chay and uh, the Kerala media discussed uh, the issue in detail in their uh, prime time discussions, uh, as well as some of, uh, even uh, newspapers wrote uh, editorials, and everything happened. So uh, later on, no, uh, in the struggle, in the fight, the legal fight against this uh, ban, uh, we were uh, together. It mean, means um, uh, the Kerala Union of Working Journalists joined with our fight, and uh, also. Uh, we got support from various uh, quarters in the society, you know, uh, civil groups, uh, organizations, youth organizations, and all, regardless of politics, religion, and uh, along with us. So, other really, really, you know, because press freedom fundamental in a Kapiljiam and his Savichu in Yelandagavana, or reaction on the Kerala Tepolo, Valare, Prabutamai, or when Angan and Nilpinu society got the Nodu reacti as a Kakadila. That's what happened actually. Angane, Adinization, before you were Shay, the Vandadinization, or the Vithi Vandadinization, 
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനും സമാനമാണ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ എത്രയോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഉൾപ്പെടെ എഴുതി കാരണം ഇതൊരു അവർ കേരളത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമത്തെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെനി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കാരി ദ സ്റ്റോറി ആസ് ദർ ലീഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ വുഡ് എഡിറ്റോറിയൽസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ചാനൽസ് ടുക്ക് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദർ ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രൈം ടൈം ആൻഡ് ലേഡീസ് പോർട്ടസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് യുവേഴ്സ് നോ ഹാഡ് സം ഇന്റർവ്യൂസ് വിത്ത് മീ സോ ദിസ് ദിസ് ബിക്കേം എ ബിഗ് സ്റ്റോറി of the times okay. uh, so when we look back at the history uh, so we can see enikku uh, onnu 1878 il oru vernacular press act aanu british india il oru vakshe vernacular languages illa media ekkedire illa oru adhyath oru assault aayittu varunnathu ee oru vernacular languages il illa reporting ne adinde edayittulla oru impact ulladundaanu palappolum ee oru regional alle oru റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയകളെയും മീഡിയകളെയും ഈ ഗവൺമെന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഓഫ്കോഴ്സ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ മീഡിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആർ വെരി സ്ട്രോങ് അത് പിന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ മലയാളം മീഡിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് കാരണം വെച്ചാൽ ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഇത് വളരെ ശക്തമായി വളർന്നു വന്ന ഒരു പ്രദേശമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കരുത്ത് ഇവിടുത്തെ മലയാളം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് എവിടെ ആയാലും തമിഴ്നാട്ടിലാവട്ടെ മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ ആയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി നാഷണൽ ഓർ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് മീഡിയ മാത്രമല്ല ബാക്കി റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള മീഡിയ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അതിന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോട് അതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുള്ള വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻജസ്റ്റിസിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പിന്നെ വിഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വേർഡിക്ട് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൾ ദി ഓൾ ദി റീസൺസ് ദേ ഹാവ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ഫോർ ദിസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബാൻ അതൊന്നും അല്ല അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരിക്കലും നിൽക്കാത്ത കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അത് പുറത്തു വിടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമില്ല അത് പുറത്തു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റോ അങ്ങനെ ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാൽ ആ നിലയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാക്ട് നമ്മളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ മീഡിയ വൺ ആണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമായ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ എല്ലാ നിലയിലും എ ടു ഇസഡ് പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന ചാനലുകൾ അധികം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ ദി വൺ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ആൻഡ് കെയിം ക്ലീൻ നോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഉണ്ട് so uh, and you know uh, i think it's during the delhi riots uh, you, there was an allegation that uh, uh, you were uh, reporting was biased angane uh, oru order inb ministry ta baathunnu undayirunnu angane oru observation undayirunnu appo ingane oru argument varumbo like oru government ta baathunnu varumbo nam oru as a journalist as an editor ningal adu ningalde reporting ne veendum reanalyze cheyarundo പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ഈ അലിഗേഷൻ ഇസ് അലിഗേഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് സബ്
you can say that is uh, something uh, to be considered apo angane nokumbo apo government ne paathunna then ingane oru oru allegation varunu adhaayi njangalde reporting biased aayirunu avada mathramalla aa samayath asia netinte kooli angane aanu avaru rendu rendu channelukalku oru 48 lakh kondu vannu angane aanu what happened after that is uh, they themselves uh, lifted the ban even before that no it was out in mumbai and it lifted why they they found that uh, the ban was not in uh, accordance uh, uh, with the uh, with the existing rules no appo adunde then then adunde then idu oru karana vashayangalukku nalla kada channa ee delhi rats undaya samayath nammal report cheyidirunnu yan aayirunnilla samayath ivide edithu vekke but enna thanne enikku ariyam nilavanude reporting inda samayathodum oru kolappilla they പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടായത് ജാമ്യം മില്ലിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചായാലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഡൽഹിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചായാലും യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വയസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ലീഗൽ ഫൈറ്റിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മറ്റൊരു തിരിച്ചറിയായനെ ഗവൺമെന്റിന് അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പോവാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വൺ അന്ന് പോവാതിരുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ ലിഫ്റ്റഡ് ബാൻ സോ അത് അതെ അതിനകത്ത് സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാം റിവ്യൂ ചെയ്യും ഓഫ്കോഴ്സ് റിവ്യൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നോൺ ഈവൻ ഡേയ്സ് വർക്ക് വി റിവ്യൂ ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ and uh, we have a, 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 our own mechanism to do that so adu cheyina samayathukku enna endha paraya ee particular issue il namukku endengil kolappu undayadayittu namukku thonniyallalle nammal correct cheyindullu angane oru kolappu namukku undayittillenne appo pinne adu pinne government avarude thattulla reethiyil pinne ee vidhil thanne parayunnullu avarude oru sarkarindeyo allekil mattedengil authority odeyo mathram abhiprayam avarude thanne theory um avarude thanne politics um okke ellarum follow cheyanam nu vechanja this this uh, country will become homogeneous and that will be a great danger for the democratic system of the country alle adana vidhi thanne orpichu parayunnathu right ee oru like oru one year more than one year long oru uh, legal fight aanallo media one nadathiyathu enikku adine kurichu onnu detail aayittu andu ullil nadathathu onnu explain cheyanam nalladana adodappan thanne chodikkanallathu ഇപ്പൊ നമ്മള് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും അക്കാഡമീഷ്യൻസും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില പോളിസികളെ പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പ്രോസസ് ആസ് എ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മൾ സിദ്ധി കാപ്പന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ഗവൺമെന്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ലീഗൽ ബാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറുന്നുണ്ടോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തുടരുമോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ഇത് ഈ പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി എ പണിഷ്മെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിദ്ധി കാപ്പൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സംശയമില്ല അത് അങ്ങനെയായി മാറും കാരണം അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് മാത്രമല്ല ആരോപണങ്ങൾ ആ നിലയിൽ ഉള്ളതാകും സിദ്ധി കാപ്പനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം മീഡിയ വണ്ണെ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരും ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇത് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ ആ ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഗീവ്സ് എസ് സം സ്ട്രെങ്ത് ഐ മീൻ ഐ മീൻ റിയൽ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കെതിരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ലീഗൽ ബാറ്റിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ വി അപ്രോച്ച് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് ദി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിസ്മിസ്ഡ് അവർ പെറ്റീഷൻ and uh, again the division bench also uh, did the same only after that we uh, approached the supreme court after how many and what are the benches with the talli kalai nu odu one people get an impression that this is going to be a fight that will uh, that will in, in, be in vain ennalla thayirku but angane ayirunnilla annalu theliyikapetta appo njangale samachathathole ee rendu തവണ ഇത് തള്ളപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉ
right from management to to every uh, uh, employee in the organization ella avarku undayirukku pole nalle thangane alla high court dikku thane rendu thavane aaya nammala sambandhich cheratholu angane oru tarathilum idu vittu kodukkanulla oru sangathi illa enna oru oratha vishwasam njangalukku ellavarku undayi ee ban vannathu pole thane povu enna oru oratha vishwasam njangalukku ellavarku thane undu angane oru divasam varum എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാരോട് എംപ്ലോയീസിനോട് ഞങ്ങൾ അത് പറയുക അവരെല്ലാരും കൂടെ നിൽക്കുകയും യുനോ ഈ ബാൻഡിന്റെ സമയത്താണ് യുക്രൈൻ വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ത്രൂ ത്രൂ യൂട്യൂബ് യുനോ യൂട്യൂബ് ഫങ്ഷനിങ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പിന്നെ സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ ഒരു പ്രധാന പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പിന്നെ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് യുക്രൈൻ വാറിൽപ്പെട്ട മലയാളികളായ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറുക അതുവഴി എത്ര പേരാണ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് വെർ സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു അസ് അവര് തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് യൂട്യൂബ് പിന്നെ സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഈ ചലഞ്ചിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അതെല്ലാ പിന്നെ എംപ്ലോയീസും അത് ആ നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അവരും അവർ മുന്നോട്ട് പോയി ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതേ സമയം തന്നെ പാരലി Uh, of course, we are not aware of it. There will be hate campaigns, uh, false allegations, and all the social media are very important. We are not aware of it. 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 ഫാമിലിയ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളല്ലേ അപ്പൊ ഫാമിലിയിലൊക്കെ അതൊരു വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഇനി അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഉറപ്പായിട്ടും അതുണ്ടാവൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊല കുറെ പേർക്ക് കുറെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ചാനൽ വിട്ടു പോവുകയും വേറെ ചാനലുകളിൽ ജോലി നേടിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു കോർ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്കലി തിങ്കിങ് പൊളിറ്റിക്കലി അവയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു പവർ വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു തരത്തിലും കീഴടങ്ങേണ്ട പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഓർഡർ വന്നല്ലോ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർവ്യൂ മോഡലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസമായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഈ വിധി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ടു ബി ഓൺലി മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം നോ അത്രേ അത്രേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതുള്ള തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ടീം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നല്ല ലോയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദുഷ്യൻ ദവെ ആൻഡ് മുഗൾ ട്രോഹ്ദി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു നിയമ പോരാട്ടമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് അത് അങ്ങനെ വെറുതെ ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ നല്ല സുപ്രീം കോടതിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് 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 വിട്ടു പോവില്ല അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വി വാർ ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് വി വി ഹാവ് വി ഹാവ് ഡൺ എനിത്തിങ് റോങ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു എനർജി ഒരു ഉക്ഷ ന്യൂസ് റൂമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക
എന്തും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ബിക്കോസ് ഇപ്പോ ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കാരണം ഡെയിലി ഡെയിലി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അത്രയധികം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ ആ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ടീമിൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി ഒരു സമയം കിട്ടുക പോലെ ഒരു പിന്നെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല ബട്ട് നൗ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ്റെ സ്റ്റുഡി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുക അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വരുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെ രീതികളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ വിധിയിൽ പിന്നെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമേ ആ സെറ്റിയും നോക്കുള്ളൂ ഓക്കെ okay anyway thank you so much for talking to us uh, for all this time and uh, welcome we wish media one all the best in going forward uh, ella vidhasamsagalum thank you thank you so much thank you sweetheart thank you